Attenzione, più dell'80% di voi guarda i miei video ma non è iscritto, quindi fate un gesto, iscrivetevi, così cresce il canale e in futuro potranno esserci ancora più video, ancora più contenuti, così da divertirvi di più. Buona visione! Dopo la vittoria di domenica, altra fatica per i diamoli neri, questa volta in Coppa, arrivano da Fossone, dalla Lunigiana, a Cararese Giovani, squadra tosta, Arcigna, che non vuole fermarsi. I diamoli hanno la possibilità di passare e di giocare gli eventuali ottavi di finale, o contro il Massarosa o contro il Givizzano, sempre qui, in Garfagnana. Un saluto da Gianmarco per te per Garfagnana Football Channel per i sedicesimi di finale di Coppa Toscana seconda categoria tra Diamoli Neri Gorfigliano e Cararese Giovani. Ecco gli 11 di Alessandro Davini dei Diamoli Neri, dall'1 all'11 in porta Carvacal, poi Sartini, Morelli, Fontanini, Toriani, Francini, Trombi, Marco Brugiati, Pellegrinotti, Rigali e Vanni, Panchina Ferri, Manfredi, Tadeucci, Pedri, Canozzi, Canini, Cogliai e Piagentini. Per la Cararese Giovani, l'11 è in porta Novarino, poi Battistini, Agnesini, Mallegni, Provenzano, Scaletti, Guidi, Arnieri, Martinucci, Dell'Amico da Pozzo, in panchina Poli Simone, Ulissi, Benassi, Poli Nicolò, Cucurnia e Orlandi, assente Lombardini, mister Mauro Nardini. Ecco le squadre che entrano in campo, come detto l'abito signor Gabriele in termine della sezione di Viareggio, i Diavoli Neri in tenuta bianca. Invece Cararese Giovani in tenuta blu. Inizia ora. Diavoli Neri Cararese Giovani. Difesa sembra a tre quella del, della Cararese Giovani. No, a quattro di la verità. Ora Agnesini. Attenzione dietro, attenzione! Trombi! Subito cerca il gol di Furbizio dopo 20 secondi. Para Novarino. Ora c'è Provenzano, lancio lungo a cercare il numero 9, eh, Martinucci, attenzione Martinucci, fuori! Attenzione la palla va verso Dell'Amico, si allarga per il numero 6, ma Fontanini capisce tutto, palla interessante per Trombi, posizione regolare, Trombi va, Trombi, Trombi, si allunga la palla, uscita di Novarino, seconda azione clamorosa per i diavoli, sempre con Trombi. Numero 8, vero Arnieri, prova ad appoggiarsi. Attenzione, bravo, Brugiati nell'intercento, palla per Fontanini, attenzione ancora Fontanini, Brian Fontanini dalla distanza! Di Agnesini, attenzione Brugiati, impressione molto bravo, Rigali, si appoggia a Pellegrinotti, ancora per il Rigali, interessante Rigali! Rigali! Al minuto 4, i diavoli sono in vantaggio con il DS, Rigali. Attenzione numero 6, Scaletti. Ancora si appoggia, Scaletti, cross dentro, attenzione, colpo di testa, Carvacarre spinge. Colpo di testa se non sbaglio di Guidi. Partita veramente in interessantissima, divertente. Inquadriamo tutta... Guardiamo pure tutta l'aria, va la battuta, attenzione dentro, attenzione gol, subito Cararese Giovani pareggia con Martinucci se non sbaglio, con il numero 9, Sartini, subito per Pellegrinotti che entra in aria, c'è una spinta, calcio di rigore per i diavoli neri, spinta su Pellegrinotti, trattenuta nel minuto 14. Fischia ora va con il destro Pellegrinotti, parata di Novarino che lo trattiene, incredibile, rigore sbagliato da Pellegrinotti al minuto 15, sempre 1-1. La palla rimane lì da Pozzo, si affida dell'amico, ancora dell'amico contro Morelli, dell'amico sul mancino, si affida al numero 4, attenzione, palla per Scaletti, ancora Scaletti, salta l'uomo Scaletti, dentro per dell'amico, tiro, Carvacal, blocca. Morelli, subito cambio campo, sempre a cercare Pellegrinotti. Sartini. Ancora Sartini per Rigali, Velo, ci arriva Pellegrinotti, dal nulla Pellegrinotti fuori.
palla interessante per Fontanini contro Scaletti Fontanini ancora Fontanini cross dentro per Pellegrinotti Novarino palla attenzione a Rigali fuori doppio intervento clamoroso fischia l'arbitro ancora Morelli col mancino fuori di poco si allarga ma sbaglia attenzione Guidi Martinucci per eh, da Pozzo posizione attenzione regolare Carvacal mamma mia Pellegrinotti Sartini contro Guidi bravo Sartini in aria attenzione Sartini Sartini ancora Scavetto la palla rimbalza lì fuori calcio d'angolo Pedri cerca Pellegrinotti avanza attenzione scivolata pulita ancora buona Pellegrinotti Pedri inserimento la buona è buona attenzione Pedri davanti a Novarini ancora Vanni palla per Pedri attenzione si affida a Taddeucci palla dentro attenzione Pedri rovesciata torsione Palla dentro per Martinucci, attenzione Martinucci, Carma Calpara. Tutta la Carese giovani in area di rigore. Ma ora con Morelli con il mancino spiovente dentro, attenzione Pedri! Pedri! L'uomo della panchina! La butta dentro, si leva la maglia! L'uomo chiamato Semola, la butta dentro! Tu è uno diavoli! Attenzione, calcio nel lungo per Dell'Amico. Ancora Dell'Amico. Sartini scivolata, bravissimo. Rigali, veloce per Pellegrinotti. Pellegrinotti avanza, Pellegrinotti. Attenzione, Pellegrinotti per chiudere il match. Pellegrinotti! Pellegrinotti! 3-1, che set match! Si rifà, si rifà, è sotto la curva, scrive la parola fine, 3 a 1. Andiamo, andiamo, Morelli. Finisce, triplice fischio, finisce al minuto 48 e 50, andiamo neri. Vanno agli ottavi di finale. Un saluto a Gianmarco per te, alla prossima. Siamo qui in zona mista con, uh, ho scelto Lorenzo Pedri di, di, di Avonineri Corfigliano, non tanto perché sei stato il migliore in campo, perché siete, avete fatto una gran partita tutti, da Pellegrinotti che pur sbagliando il rigore ha fatto il terzo gol, è stato molto umile, Sartini che in fase di, di costruzione ha fatto bene, Brugiati, Rigali, tutti. Però ho scelto te perché i diavoli neri e anche le famose seconde linee, che poi seconde linee non sono perché tu entri e come il Pippo Inzaghi di turno la butti dentro e cambi la partita perché porti i diavoli sul 2 a 1 e quindi fai il gol del passaggio del turno in poche parole. Sì, è stato emozionante, strano. Io sono anche la terza quarta linea perché io vivo da 6-7 anni a Firenze e non gioco più da qui da 6-7 anni ma sono tesserato e più che altro è rimasto un rapporto di amicizia con i ragazzi e quando c'è bisogno si viene e si fa il possibile oggi boh, lo sognavo stanotte di, di entrare fare il gol decisivo a tre minuti dalla fine sì e poi eh, anche lo specchio di, di anche le storie di queste squadre dilettanti che comunque ci sono ragazzi che e si gioca per passione, non, si, non, si, non siete professionisti, ed è ancora più romantica la cosa che di un ragazzo che comunque è legato a una squadra, c'è e non c'è, e quando c'è fa questi gol che poi durante l'anno segnano, possono segnare un campionato sia per la Coppa sia anche per il campionato. Sicuramente, oggi è stato impensabile, bellissimo, e te l'ho detto, era quello che si sognava stanotte tutti, via io come i miei compagni, Livano che mi ha scritto un mese fa dicendomi di tenermi libero questo giorno, ci, 
ci si sperava un po' tutti. Sei arrivato pronto? Sì. Immagino che stasera offri dei giri da bere. Eh, sì, ne offrirò, ne offriranno tanti. Finiremo male di sicuro, e eh, eh, siamo già segnati. Domani sarà un problema andare a lavorare, senz'altro. <ride> Grazie mille. Siamo qui in zona mista con mister Davini. Ventunesima vittoria in casa consecutiva, tra terza e seconda e le varie coppe. Una partita difficile, primi 15 minuti credo assurdi, squadre abbastanza lunghe, segna Rigali, pareggia Martinucci, poi sbaglia rigore Pellegrinotti e da lì paradossalmente c'è stata la svolta migliore per i diavoli perché da lì in poi avete completamente dominato la partita e avete trovato il gol decisivo proprio in zona Cesarini. Come ha visto lei la partita in generale? Allora, hai fatto un'analisi perfetta secondo me, perché siamo partiti bene. Poi ho trovato il gol, loro hanno trovato subito il pareggio e da lì dopo che abbiamo, dopo che abbiamo sbagliato il rigore abbiamo iniziato praticamente a giocare, macinare, macinare, macinare contro una squadra che nonostante le assenze è secondo me una squadra veramente importante perché ha qualità fisicità e dirà la sua sicuramente nel, nel loro girone. Sì, a loro mancava Lombardini, comunque an, avete trovato conto un portiere molto in forma, Novarini, Novarino, che ha fatto tre ottimi interventi, da quel che ricordo, e penso che il gol simbolo sia di Pedri, che l'ho anche intervistato perché... Forse non è stato forse il migliore in campo perché ho visto un ottimo Sartini, eh, Brugiati e Rigali a centrocampo, oltre il gol hanno fatto una partita molto attenta, però è il simbolo di una squadra che è lunga, giocatori che comunque siamo, siete in modo di dilettanti, dei ragazzi che ci sono o non ci sono, comunque c'è un gruppo certo. e anche se giocano poche partite si sentono importanti e dopo possono succedere queste cose che per me danno ancora più forza al gruppo. Esatto. Esatto, e come ti ripeto sempre ogni volta che mi intervisti, abbiamo una rosa importante, una rosa importante e come vedi non c'è una domenica che uso la stessa formazione, che sta a significare che è una rosa importante che possono giocare tutti e si vede dai risultati, anche oggi cioè, per me è un risultato importantissimo andare avanti in Coppa, ora abbiamo ancora quattro partite, compresa la finale, che in teoria ti dà l'accesso diretto. Un sì, che di... poi avete anche avuto un sorteggio abbastanza buono, perché se non sbaglio i sedicesimi, gli ottavi e la semifinale eventuale esatto. si giocano in casa, sì. quindi avete nel caso ipotetico una sola trasferta nel, nel tragitto, quindi una buona possibilità di sì. sfruttare anche il, il le mura di casa. Esatto, sì, infatti io ci punto, ho detto ragazzi già all'inizio dell'anno, è difficile, è un sacrificio importante perché mercoledì è un sacrificio importante, però alla fine ora ci avremo solo se tutto va come deve andare la prossima, <ride> bisogna sempre vincere la prossima, però avremo solo una trasferta da qui che ci separa alla fine.